హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు మాధవి ఇవాళ మన వీడియోలో పది నిమిషాల్లో చాలా ఈజీగా రెండు రకాలైన స్వీట్స్ని ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మిల్క్ పేడాని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా స్వీట్ షాప్స్లో మనం రెగ్యులర్గా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము ఈ మిల్క్ పేడాని ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం దీనికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకోవాలి అలాగే ఆల్రెడీ మరిగించి చల్లార పెట్టుకున్న పాలని ఒక హాఫ్ కప్పు ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు అందులో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మిల్క్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ పౌడర్ అనేది మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కదా అలా మిల్క్ పౌడర్ తెచ్చుకొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఈ మిల్క్ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక పావు కప్పు పౌడర్ షుగర్ని కూడా వేసుకోవాలి పౌడర్ షుగర్ అంటే మనకు షుగర్ని మిక్సీలో వేసుకుంటే పౌడర్ షుగర్ అవుతుంది ఇలా ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టవ్ని సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కడ ఉండాలనేవి లేకుండా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఒక ఐదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉంటే ఈ కోవా అనేది ప్యాన్కి సపరేట్ అవుతుందండి ఈ మొత్తం పాలు నెయ్యి మరియు మిల్క్ పౌడరు పౌడర్ షుగర్ అన్నీ కలిపేటట్టుగా బాగా కలిపితే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఇది ప్యాన్కి సపరేట్ అవుతుంది ఇలా ప్యాన్కి సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా యాలకుల పొడిని వేసేసుకోవాలి యాలకుల పొడి వేయడం వల్ల మనకు ఫ్లేవర్ అనేది స్వీట్కి చాలా బాగొస్తుంది ఇలా యాలకుల పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం ఇలా కలుపుకొని స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని చల్లారనివ్వాలి ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పేడాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పేడా ప్రిపరేషన్ కోసం కొద్దిగా చేతికి నెయ్యిని ఇలా అద్దుకుంటూ కొంచెం తీసేసుకొని ఇలా ఉండలాగా చేసుకొని పేడాని ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే అంతే అండి చాలా ఈజీ కదా ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది మనం ఇంట్లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పేడా ప్రిపేర్ చేసుకొని దానిపైన కాజు కానీ బాదం కానీ పిస్తా కానీ డెకరేట్ చేసేసుకోండి ఇలా అన్ని పేడాలని చేసేసుకొని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి ఒక మిల్క్ పౌడర్ ఉంటే చాలండి ఇంట్లో మనకు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనకు ఇంట్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు ఒక మిల్క్ పౌడర్ అనేది మీరు స్టాక్ పెట్టుకుంటే సో మీకు కావాల్సినప్పుడల్లా ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్లో మిల్క్ పేడాని రెడీ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా అలాగే ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్వీట్ వచ్చేసి ఓరియో బిస్కెట్ పేడాని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ ఓరియో బిస్కెట్ పేడా కోసం ఓన్లీ రెండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం అవసరం పడతాయండి మనకు మనం స్టవ్ కూడా ఇక్కడ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికోసం ఓన్లీ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ ఓరియో బిస్కెట్ని పేడాని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను రెండు బిస్కెట్స్ని తీసుకున్నానండి ఓరియో బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ని రెండు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకొని అందులో ఈ ఓరియో బిస్కెట్స్ని ఇలా తుంచుకొని వేసుకోవాలి ఇలా రెండు ప్యాకెట్స్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పౌడర్గా అవుతుంది కదండి ఇలా పౌడర్గా అయినప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ పౌడర్ని ఆ బౌల్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కండెన్స్ మిల్క్ అనేది మనకు బేకరీస్లో దొరుకుతుందండి అలాగే షాప్స్లో కూడా దొరుకుతుంది లేదంటే ఇవి మనం ఇంట్లో కూడా చాలా ఈజీగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పెడ చూపిస్తాను ఇలా కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసుకొని మనము గోధుమ పిండి రోటీ కోసం ఎలా అయితే మనము పిండిని తడుపుకుంటామో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు తడుపుకోవాలి ఇలా తడుపుకొని నెయ్యిని ఇలా చేయి కద్దుకుంటూ పేడాలని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం మెత్తగా తడుపుకొని పేడాలని ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే అంతే అండి ఇది కూడా చాలా ఈజీ కదా ఇది కూడా ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు అయిపోతుంది ఇలా పిస్తాని డెకరేట్ చేసుకోండి ఇలా అన్నీ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోండి చాలా ఈజీ అండి ఓరియో బిస్కెట్స్ ఉంటే చాలు దీన్ని చాలా ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్ని పేడాలని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా రెండు స్వీట్స్ ఎంత ఈజీగా పది నిమిషాల్లో అయిపోయాయో మనం ఇంట్లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో నేను ఏ వీడియో చేస్తున్నా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఇమీడియట్గా వస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్